pro B, pro C e pro F é um sexto para escolher cada um deles, cada um deles, vezes um sexto para escolher a tomada. Só que eles são três, então é três vezes isso. Eu poderia, inclusive, ao invés de ter colocado um sexto, ter colocado logo três sextos. <risos> Vamos lá, gente, lê comigo. A, firuga indica, a figura indica seis tipos de tomadas e os pinos projetados para nelas se encaixarem. É poético, né, essa forma de falar? 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F. Então o A é projetado para encaixar no 1. Mas nós é brasileiro, né? Nós encaixa no 2 também, ó. E... Me encaixa aqui. <risos> Beleza? Além disso, além dessa correspondência, sabe-se que... Olha lá, ó. Olha lá. O pino A também se encaixa na tomada 2. Beleza? O pino D de dado também se encaixa nas tomadas 3 e 5. Então o D de dado se encaixa nas três tomadas escuras... O pino E também se encaixa nas, nas tomadas 3 e 4. Então, o pino E também se encaixa nas três escuras. Beleza? Item A. Sorteando-se aleatoriamente um tipo de pino e um tipo de tomada, qual é a probabilidade de que o encaixe entre eles possa ser feito? Tá bom. Vem cá. Eu vou fazer assim, gente. Quer ver? Que legal. Qual é a probabilidade de eu sortear o pino A? Um sexto, concorda? Tem seis. A probabilidade de sortear o pino B é um sexto. Um sexto para o C, um sexto para o D, um sexto para o E e um sexto para o F. Só que eu não vou só sortear um pino. Eu vou sortear uma tomada. Beleza? E aí vem a parte legal. Olha só. Vamos pensar no pino A. A probabilidade de sortear o pino A é um sexto. E qual é a probabilidade de sortear uma tomada em que o A consiga se encaixar. Dois sextos. Porque tem duas tomadas em que o A se encaixa. Deixa eu fazer um desenho aqui. O A pode ir tanto para um quanto para dois. Beleza? Então, a probabilidade de sortear o pino A e uma tomada em que ele se encaixa é um sexto para sortear o pino A, vezes dois sextos para sortear uma tomada. Beleza? Mas esse é uma, essa é uma das situações que resolve esse problema. Outra situação, e eu vou botar um mais aqui, é sorteando o pino B, cuja probabilidade é um sexto. Quantas tomadas se encaixam no pino B? Só uma. Beleza? Deixa eu colocar aqui de azul. Ó, só essa. Então, a probabilidade de sortear exatamente essa tomada é um sexto. Mais. Vamos pensar no pino C agora. O item A não é tão difícil, né? Item C. Ó, oh, pino C. Um sexto para sortear o pino C. Vezes. Agora, o pino C se encaixa em quais? Só em uma também, né? Só nessa. Beleza? Um sexto de novo. Tudo bem? Eu poderia até juntar esses dois, né? Colocar vezes dois, tá vendo? Porque eles são iguais. Eu poderia juntar todos aqueles que só se encaixam em um. O F também só se encaixa em um, ó. Beleza? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou mudar a escrita para facilitar no item B. Olha como é que eu vou fazer, gente. O A é diferentão. O D de dado, ele se encaixa em 3. E o E também se encaixa em 3. Vou fazer de outra cor aqui para não ficar muito poluído, tá? O E também se encaixa em 3. Concorda que os grupos que eu tenho são o A... É diferente de todo mundo. O B, o C e o F são equivalentes entre si. O D de dado e o E são equivalentes entre si. Entende o que eu estou fazendo aqui? Então, quais são as probabilidades de cada um desses três casos? Olha como fica mais fácil. Para o A é um sexto para escolher o A. Vezes... Dois sextos para escolher a tomada. Certo? Para o B, para o C e para o F, é um sexto para escolher cada um deles. Cada um deles. Vezes um sexto para escolher a tomada. Só que eles são três. Então é três vezes isso. 
Eu poderia, inclusive, ao invés de ter colocado um sexto, ter colocado logo três sextos. Eu tenho três opções para escolher o pino. Escolhido o pino, eu tenho exatamente uma opção para aquele pino em tomada. Beleza? E finalmente aqui, ó, D e E, mesma ideia. Tenho duas opções para escolher o pino, então dois sextos. Escolhido qualquer um desses pinos, eu tenho três opções para tomada, concorda? Então três sextos. E a resposta do item A, portanto, é isso aqui. É essa multiplicação, mais essa multiplicação, mais essa multiplicação. Repara que o denominador é o mesmo para todos, por isso que eu não simplifiquei. Tá legal? Aí eu só preciso somar os numeradores, que vai dar 2 mais 3 mais 6. 2 mais 3, 5, mais 6, 11. E, portanto, a probabilidade requerida é 11 sobre 36, que é irredutível. E essa é a resposta do item A. Tá claro isso? Beleza. Agora vamos para o item B, que é a, a treta do exercício. O item B é igualzinho o item A. Só que ao invés de sortear 1, um, ele vai sortear 2. O que dificulta drasticamente a nossa conta. O item B fala assim. Deixa eu deixar todo o espaço livre para a gente, que provavelmente a gente vai precisar, tá? Sorteando-se aleatoriamente dois tipos de tomadas e dois tipos de pinos, qual é a probabilidade de que seja possível conectar um deles a uma tomada e outro a outra. Bom, se você for fazer na mão, um por um, quantos casos teria? A com B, A com C, A com D, A com E, A com F, acabou A. B com C, B com D, B com E, B com F, acabou B. C com D, C com E, C com F, acabou C. D com E, D com F, acabou D. E com F. Acabaram todos. Tá claro isso? Não é uma quantidade infinita de casos. Então, tecnicamente, dá para fazer na mão. Só é muita coisa, é bem trabalhoso. Porém, vários deles têm a mesma probabilidade. Vários grupos desses têm a mesma probabilidade, concorda? Então, eu só preciso sacar quais são aqueles que têm a mesma probabilidade e ficar multiplicando. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos supor... Vamos pensar no A e B, por exemplo. A com B. O que acontece A com B? Concorda que se eu sortear os pinos A e B, eu sou obrigado a sortear as tomadas 1 e 2? Não tem outra opção? Porque o B com certeza vai no 2, aí o A obrigatoriamente tem que ir no 1. Beleza? Não tem opção. Ele é diferente do caso A e F, por exemplo. Porque se eu sortear A e F, agora as tomadas podem ser 1 e 6... Ou 2 e 6. Eu tenho duas possibilidades para o A aqui. Está enxergando? Por que eu não tinha duas possibilidades para o A quando eu fiz A e B? Porque o B já ocupava uma delas. O F não ocupa uma delas. Beleza? Ele não ocupa uma do A. Tá claro isso para vocês? Então A e B é diferente de A e F. Na real, eu acho que A e B é diferente de todas. Tá? Será? Que é diferente de todas? Me parece. Vamos ver A e C. A e C. O C só tem uma possibilidade. E escolhida essa possibilidade do C, o A tem duas possibilidades, concorda? Então dá para ver que A e C é do mesmo grupo do A e F? Então coloca aqui. A e C, A e F são do mesmo grupo. A e D de dado, não. A e D de dado já são bem diferentes. Porque eu tenho duas possibilidades para o A e três possibilidades para o D, concorda? Livres. Mas concorda que A e D está no mesmo grupo de A e E? Eu vou ter duas possibilidades para o A e três possibilidades para o E? Então é o mesmo grupo. A e D, A e E. Isso vai facilitar bastante a nossa vida, tá bom? Concorda que aqui eu já contei todos os casos em que o A está envolvido? A com B, C, D, E e F. Matou A. Vamos para o B. O B... Inclusive, pessoas, rapidinho. Vamos fazer aqui rapidão. Ó. Aqui eu tenho uma possibilidade só, certo? A e C, A e F, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho uma para o C e duas para o A, né? 2 vezes 1 um dá 2. A e D, A e E, dá quantas? Duas para o A, três para o outro. 
2 vezes 3 dá 6. Para cada um desse grupo. Eu vou até deixar aberto porque podem, podem ter outros no grupo aqui. Tá bom? Com A só tem esse. Tá, agora vamos para o B. B e C. Só tem uma possibilidade para o B e uma para o C, concorda? Então, se eu escolher B e C, eu sou obrigado a escolher 2 e 3. Dá para ver que isso faz com que o B e o C estejam no mesmo grupo do A e B? Então, eu coloco aqui B e C. Lindo. Vou até dar um espaço para eu não me perder, tá? B e C. Ótimo. Agora, B e D de dado. Eu tenho uma possibilidade para o B e três possibilidades para o D de dado. 1 um vezes 3 dá 3. Não tenho 3 aqui ainda, tá vendo? Então, eu vou criar um grupo novo. B e D. Ele está aqui. Concorda que B e E também? Mesma coisa? Eu tenho uma possibilidade para o B e três para o E? Então, B e E está no mesmo grupo. E o B e F? Uma possibilidade para o B, uma para o F. Está no primeiro grupo, concorda? E aí, matamos o B. Vamos para o C. O C, com o D de dado, ó, o C ocupa uma. O 3 tem que estar. Tá. E aí sobram duas possibilidades para o D de dado, concorda? Então, por incrível que pareça, CD está nesse grupo, ó, do 2. Vou colocar aqui. CD. Concorda que CD é igual a C? Mesma ideia, eles são equivalentes? Então, já foi, né? Não preciso ir para trás, porque eu já contei todos. CD, CE, falta o CF. CF só tem uma possibilidade para o C e uma para o F. Então, eles estão na primeira linha de novo. E matou o C, concorda? Agora vamos para o D de dado. D de dado, só preciso para frente. D com E, aqui fodeu. Por quê? Concorda que se eu escolhi o D e o E, eu tenho que escolher duas dentre essas três tomadas... De quantas maneiras eu consigo escolher duas dentre três tomadas? Combinação de três escolhe dois. Tá claro isso? Combinação de três escolhe dois dá três fatorial, dois fatorial, um fatorial. Que é três. Ah, engano, não era mais fácil ter feito na mão? Sim. Uma, duas, três. Opções. Beleza? Isso faz com que D com E esteja aqui, ó. Certo? Então, D com E está aqui. D com F. Pessoas, os últimos que sobraram são D com F e E com F. Concorda? Concordo que os dois são equivalentes? Então, vamos lá. D com F, eu tenho uma possibilidade para o F e três para o D. Então, dá três. Mesma coisa para o E. Então, D com F está aqui e E com F está aqui também. Beleza? Então, quantos são? Agora eu vou organizar aqui bonitinho. Não preciso desse parênteses, estava colocando, não preciso mais. Quantos são os casos favoráveis, ou seja, o meu evento? O meu evento vai ser 4 aqui. Concorda? Mais. 2 vezes 4, que dá 8 aqui, mais 6 vezes 2, que dá 12 aqui, mais 3 vezes 1, 2, 3, 4, 5, que dá 15 aqui. Ou seja, o número de elementos do meu evento é 4 mais 8, mais 12, mais 15. Se eu não errei nada aqui no meio do caminho, em geral, quando eu erro assim, vocês me corrigem, então acho que eu não errei não. 8 mais 4 dá 12, mais 12 dá 24, mais 15 dá 39. 39. Então, o número de elementos do meu evento é 39, tudo bem? Qual que é o número de elementos do meu espaço amostral? Espaço amostral é muito mais fácil, porque eu posso usar a conta. Posso usar a fórmula. Espaço amostral é, o que, é que eu preciso fazer? Escolher dois pinos e duas tomadas, não é? Então, espaço amostral é... Dentre os seis pinos eu escolho dois, vezes, dentre as seis tomadas eu escolho duas. Acabou. Só fazer conta. Não é muito mais confortável usar a fórmula? É que às vezes dá, às vezes não dá. Nesse caso, tinha os dois. Tá? Seis escolhe dois. Vamos lá, vamos lembrar como é que faz isso. Método Gabs. Pego de baixo, abre ao máximo. Dois vezes um. 
Pega de cima, abre a mesma quantidade. 6 vezes 5. Simplifica. Que vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Então, isso é 15 vezes 15. Que se não me falha a memória, é 225. 15 ao quadrado. 225. De qualquer maneira, 225 é múltiplo de 3 e de 5 apenas. São os, números, os únicos números primos múltiplos de 225. E 39 é múltiplo de 3. Então, dá para simplificar, beleza? A probabilidade do item B é 39 sobre 225, que dividido por 3 dá 13, sobre 22 por 3 dá 7, sobra 1, 15 vai dar 5. 13 é primo. Se eu não errei nada, essa deveria ser a resposta. Alguém está com o gabarito aí? É isso? Bateu? Se não bateu, eu vou ficar muito triste, mano, porque eu vou ter que achar o erro. Bateu? Então tá bom.